గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు జూలై పది రెండు వేల ఇరవై ఈరోజు ఎస్ఆర్ డేటా ఎంట్రీలో మనకి పిఆర్సీలో అదేవిధంగా నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ రెండు కీలకమైన మార్పులు చేశాడు అది ఏంటంటే మన పిఆర్సీలో సబ్సిక్వెంట్ ఇంక్ ఇంక్రిమెంట్స్ అంటే పిఆర్సీ మనం ఫిక్స్ పే ఫిక్సేషన్ అయిన తర్వాత రివైజ్డ్ ఇంక్రిమెంట్స్ వేసుకుంటా ఎంటర్ చేయడానికి ఇంతవరకు ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు అది ఇచ్చాడు తర్వాత నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా మనకి వరుసగా రివైజ్ అయిన అన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి తొంభై ఎనిమిది కానీ రెండు వేలు కానీ రెండు వేల రెండు వాళ్ళు కానీ అప్పటి తొంభై ఆరు కానీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చినాయి కదా వాళ్ళకి జీవో అప్పటి నుంచి ఆ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అయినాయో అప్పటి నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది దాకా రివైజ్ చేసుకుంటూ రివైజ్ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ కాలం కూడా ఇచ్చాడు ఈ రెండు ఎలా పూర్తి చేయాలో చూద్దాం వీడియో చివరి వరకు తప్పనిసరిగా చూడండి ఇది కీలకమైన మార్పేను మనం చేంజ్ ఇన్ పేలో ఈవెంట్ డేటు ఈవెంట్ డేట్ అంటే మనకి పిఆర్సీ ఫిక్సేషన్ అయిన డేటు ఇక్కడ మనకి డిడివో పిఆర్సీ ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చిన డేట్ వేసుకోవచ్చు లేదా డిడివో పిఆర్సీ ఎస్ఆర్ ఇప్పుడు పిఆర్సీ చేస్తున్నాను నేను చేంజ్ ఇన్ పే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టైప్ ఆఫ్ పేలో పే రివిజన్ కమిషన్ ఇక్కడ పే రివిజన్ కమిషన్లో ఫ్రమ్ టైమ్ స్కేల్ టు టైమ్ స్కేల్ అంటే మనం ఏ పిఆర్సీ నుంచి ఏ పిఆర్సీలోకి కన్వర్ట్ అవుతున్నాము అనేది చూసుకోవాలి ఇక ఇవన్నీ కామనే డిపార్ట్మెంట్ సర్వీస్ రూల్స్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఏ సర్వీస్ రూల్స్ అయితే ఆ సర్వీస్ రూల్ క్లాస్ తర్వాత పోస్ట్ నెక్స్ట్ మనకు ఫిక్సేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ పిఆర్సీలో ఉన్నాం స్టేట్ పిఆర్సీ అనేది ఇయర్ ఏ ఇయర్లో ఉన్నాం రెండు వేల పది నేనైతే అదే ఏ ఏ సంవత్సరం అయితే ఆ సంవత్సరం తర్వాత పిఆర్సీ స్కేల్ ఫిక్సేషన్ చేసే ముందు ఫిక్సేషన్ చేసే ముందు మనం ఏ బేసిక్ మీద ఉన్నాం తర్వాత టూ చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి బేసిక్ పే యాజ్ యాన్ ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేను పిఆర్సీ నేను ఉదాహరణ చూపిస్తున్నాను అది ఒకటి ఏడు పదమూడు నుంచి ఎఫెక్టివ్ డేట్ అనమాట అప్పటికి నేను ఆప్షన్ డేట్ కూడా ఒకటి ఏడు రెండు వేల ప పదమూడే ఆప్షన్ డేట్ అప్పటికి నా బేసిక్ పే పదహారు నూట యాభై ఉంది పదహారు నూట యాభై ఉన్న తర్వాత నా బేసిక్ రెండు వేల పదిహేను పిఆర్సీలో నా బేసిక్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయ్యింది ఇది ఈ అమౌంట్ వేయాలి అక్కడ వస్తు పిఆర్సీ టైప్ స్టేటు మనం ఏ పిఆర్సీ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేను ఏదైతే అది మనకి సర్వీస్లో మొట్టమొదటిగా పిఆర్సీ ఫిక్సేషన్ ఏదైతే అవుతుందో రెగ్యులర్ టైమ్ స్కేల్ ఫిక్సేషన్ కాదండి పిఆర్సీ ఫిక్సేషన్ రెగ్యులర్ టైమ్ స్కేల్ ఫిక్సేషన్ ఎలా చేయాలనేది నిన్న వీడియోలో మనకు వచ్చేసింది అప్రెంటిస్ టు కన్వర్షన్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్ టు రెగ్యులర్ టైమ్ స్కేల్స్ ఇక్కడ పిఆర్సీ ఫిక్సేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది దేని నుంచి వస్తున్నామో ఆ పిఆర్సీ అది ఇక్కడ తర్వాత ఎంతలో ఫిక్స్ అయ్యాం ముందు మనం ఫిక్స్ అయిన అంటే మన ఆప్షన్ డేట్కి ఇక్కడ గతంలో అయితే మొన్నటి వరకు అయితే వాడు ఆ అవకాశం ఇవ్వాల రివైజ్డ్ ఈ సబ్సీక్వెంట్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఉంటాయి చూసారా ఇంక్రిమెంట్స్ రివైజ్ అవుతాయి కదా వాటికి ఎంట్రీకి అవకాశం ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం టోటల్ పే వేసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం పే ఆప్షన్ డేట్కి పే ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఆర్పిఎస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది కదండి అదే వేసుకోవాలి అది వేసుకుని తర్వాత డేట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ మనం ఆప్షన్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో అది అది ఎస్ఆర్ ఎంట్రీలో ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు కొంతమంది ఏంటంటే డేట్ అంద మామూలుగా అయితే వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది పిఆర్సీ రెండు వేల పదిహేను అనేది అదేవిధంగా ఏ పిఆర్సీ ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్టివ్ అవ్వాలి అన్ని పిఆర్సీలు మీకు డౌట్ ఏదన్నా ఉంటే మనకి ఈ లింక్లో ఈ సర్వీస్ బుక్ లింక్ ఉంటుంది కదండి ఈ లింక్లో మనకు చూడండి ఈ లింక్లో మొత్తం అన్ని పిఆర్సీల ఎఫెక్టివ్ డేట్ మానిటరీ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది ఇంకా మీకు పే స్కేల్స్ కూడా కావాలంటే ఇక్కడ డిఆర్సీల ఏఏఎస్లు ఉంటాయి అదేవిధంగా విత్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఉంటుంది మానిటరీ బెనిఫిట్ డేట్ ఉంటుంది మాస్టర్ స్కేల్స్ కూడా ఉంటాయి వీటిని ఉపయోగించి మనం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ అంటే అది వన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ డేట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే మనం ఆప్షన్ డేట్ ఉంది కదా ఆప్షన్ డేట్ తర్వాత వచ్చే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా అదే అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు మీకు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫైల్లో ఉంటుంది కదా ఎఫెక్టివ్ డేట్స్ ఉంటాయి మానిటరీ బెనిఫిట్ డేట్లు కూడా ఉంటాయి మనకి రెండు వేల పదిహేను పిఆర్సీ మాని మానిటరీ బెనిఫిట్ డేటు రెండు ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగు అది ఎంటర్
ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఎస్ఆర్ ఎంట్రీ మనకు చూసినట్లయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ ఈ బేసిక్ మీద ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఒకటి పది రెండు వేల పదమూడు ఒకటి పది పది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు ఇంక్రిమెంట్లు వచ్చినాయి నాకు ఇక్కడ సబ్సీక్వెంట్ ఇంక్రిమెంట్స్ లేదా రివైజ్డ్ ఇంక్రిమెంట్స్ అని మనకు ఎస్ఆర్ ఎంట్రీలో రాస్తారు వాటిని మనం ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలంటే ఇది కొంచెం చూడండి రివైజ్డ్ ఆన్ పే ఫిక్సేషన్ రివైజ్డ్ పే అని ఉంటుంది దాంట్లో దాంట్లో మనకి ఎఫెక్టివ్ డేటు తర్వాత పిఆర్సి టైపు పిఎస్కేలు తర్వాత బేసిక్ పే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా రెండు మూడు ఇంక్రిమెంట్లోనే అనుకోండి ఇక్కడ యాడ్ యాడ్ రో కొట్టుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ నాకు పిఆర్సి బేసిక్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత నాకు రెండు ఇంక్రిమెంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు ఇంక్రిమెంట్లు ఒకటి ఒకటి పది రెండు వేల పదమూడు కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ డేట్ దగ్గర ఒకటి పది రెండు వేల పదమూడు పిఆర్సి టైపు స్టేటు తర్వాత ఇయర్ త బేసిక్ పే చూడండి ఫస్ట్ ఫిక్సేషన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ బేసిక్ పే ఇది ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిన బేసిక్ పే ఉంటుంది కదండి దాని తర్వాత బేసిక్ పే ఇది ఒక రివైజ్ అయిన ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత యాడ్రో కొట్టాలి యాడ్రో కొట్టిన తర్వాత రెండో సబ్సీక్వెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇట్లా ఎన్ని ఇంక్రిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని యాడ్రోలు కొట్టుకోవాలి చూడండి ఒకటి పది రెండు వేల పద్నాలుగుకి తర్వాత బేసిక్ పే రెండో రివైజ్డ్ ఇంక్రిమెంట్ ద్వారా మనం ఏ బేసిక్ పేలోకి వెళ్ళిపోయామో ఆ బేసిక్ పే ఎంటర్ అయ్యాలి ఇక్కడ మనకి ఏ బేసిక్ పే రావాలంటే ఫైనల్గా ఇంకో రివైజ్డ్ ఇంక్రిమెంట్ ఉందనుకోండి యాడ్రో కొట్టుకోవటమే ఇంకోటి ఉందనుకోండి యాడ్రో కొట్టుకోవటమే మనకి ఎస్ఆర్ ఎంట్రీ ప్రకారం వేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకి ఏ బేసిక్ పే వస్తుందంటే మనకి టోటల్గా మనకి పిఆర్సీలో ఏ పే స్కేల్ మనం లా పొందామో ఏ బేసిక్ పే లా పొందామో ఆ బేసిక్ పే వస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత సేవ్ కొట్టేసుకోవటమే సేవ్ కొట్టేసిన తర్వాత డూ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్ పే రివిజన్ డీటెయిల్స్ అయిపోతుంది సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ తర్వాత క్లోజ్ కొట్టేసుకోవాలి ఇది ఒక పిఆర్సీ రెండు వేల పదిహేను ఇట్లా ఎన్ని పే పిఆర్సీలు మనం లాభ పొందున్నామో సర్వీస్లో అన్ని పిఆర్సీ రివిజన్ కమిషన్లో మనం ఎంటర్ చేసే మార్పు తర్వాత మనకు వచ్చే ఇంకో మార్పు ఏంటంటే నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి వాళ్ళకి రెగ్యులర్ అయిన టైంతో పాటే వచ్చినాయి ఆ తర్వాత రెండు వేల రెండు వేల రెండు కానీ తొంభై ఎనిమిది కానీ తొంభై ఆరు కానీ రెండు వేలు కానీ వాళ్ళందరికీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చినాయి నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ అందుకని నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఏం జరుగుతుంది మొత్తం రివైజ్ చేసుకుంటా రావాల్సి వస్తుంది పే ఆ ఆప్షన్ కూడా మనకి ఇచ్చాడు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ వల్ల రివైజ్ అయిన పే మొత్తం ఎంటర్ చేయడానికి కూడా మనకు ఆ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు దానికి మనం ఈవెంట్ డేట్ ఏంటంటే మనకు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎస్ఆర్ ఎంట్రీలో పడినాయో ఆ డేట్ కానీ లేదా మనకి నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ మీద మనం డీడీఓ ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్ డేట్ కానీ వేసుకుంటాం వేసుకున్న తర్వాత చేంజ్ ఇన్ పే కొట్టుకుని యాడ్ కొట్టుకుంటాం యాడ్ కొట్టిన తర్వాత నోషనల్ ఇంక్రి ఇక్కడ దీంట్లో టైప్ ఆఫ్ పేలో నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ స్టే పిఆర్సి టైప్ స్టేట్ తర్వాత ఏ పిఆర్సిలో మనం నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం అనేది అంటే మన డే రెగ్యులర్ అయినప్పుడు మనకు వస్తాయి కదా అప్పుడున్న పిఆర్సి తర్వాత పే స్కేలు పే స్కేల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బేసిక్ పే అంటే మనం నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ తీసుకునే టయానికి మన బేసిక్ బేసిక్ పే ఎంత ఉంటుంది అది ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకి రెగ్యులర్ టైం స్కేల్లో ఫిక్స్ అయింది కదండి అప్రెంటిస్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బేసిక్ పే అనమాట తర్వాత రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ యాక్చువల్ పే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఈ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏంటంటే మనం రెండు సంవత్సరాలు చేసినందుకు రెండు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వస్తాయి మొదటి సంవత్సరానికి ఒక నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ రెండో సంవత్సరానికి ఇంకో నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇక్కడ రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి వాళ్ళకి రెగ్యులరైజేషన్తో పాటే నోషనల్ ఇంక్రిమెంటేషన్ కూడా నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి నాకు మొదటి సంవత్సరానికి ఒక ఫోర్ ట్వంటీ రెండో సంవత్సరానికి ఇంకో ఫోర్ ట్వంటీ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మొదటి సంవత్సరం అంటే ఏంటి నేను జాయిన్ అయింది అప్పుడు పంతొమ్మిది పది రెండు వేల పది అవుతు రెండు వేల తొమ్మిది అవుతుంది ఎఫెక్టివ్ డేట్ నాకు అది రెండు వేల తొమ్మిది అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ డ్యూ ఎప్పుడు అవుతుంది పంతొమ్మిది పది రెండు వేల పది వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయితేనే కదండి నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా సరిపోతుంది ఎవరికైనా ఇలాగే ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఏమో డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఏటి ఫస్ట్ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్కి రెండో నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్కి వచ్చేదలకి రెండో సంవత్సరంలోకి ఎంటర్ అయి
పంతొమ్మిది పది రెండు వేల పదకొండు వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కింద చూడండి రివైజ్డ్ పే డ్యూ టు నోషనల్ ఫిక్సేషన్ ఇక్కడ ఈ రివైజ్డ్ పే వేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి మొదటి నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వల్ల పదిహేను రెండు వందల ఎనభై ఫిక్స్ అయింది రెండో నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు పంతొమ్మిది పది రెండు వేల పది ఎఫెక్టివ్ డేట్ తర్వాత పిఆర్సి టైప్ స్టేటు ఇయరు పిఆర్సి ఇయరు రెండు వేల పది రెండు వేల పది పిఆర్సిలోనే ఉన్నాం పిఆర్సి ఇయర్ రెండు వేల పది తర్వాత పే స్కేల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ పే స్కేల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత రెండో నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత పే ఎంత రివైజ్ అయ్యింది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ కొట్టేసుకోవాలి ఎందుకని నేను రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి రెండు వేల ఆరు డిఎస్సి వాళ్ళు కూడా అంతే ఇక్కడ ఒక నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది రెండో నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత రివైజ్ అయిన పే కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది అలా కాకుండా తొంభై ఐదు నుంచి ఆ రెండు వేల రెండు వరకు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ తొంభై నాలుగు కానీ ఈ వాళ్ళకి నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చినాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి రెండు వేల రెండు ఎస్ఆర్ చూపిస్తున్నానండి వాళ్ళు రెగ్యులర్ అయ్యే టయానికి ఎంత బేసిక్లో ఉన్నారు అనేది ముప్పై తొమ్మిది యాభైలో ఉంటారు యాభై నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తారు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత యాభై ఆరు సున్నా ఐదు అంటే ఫస్ట్ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చు ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ తర్వాత రెండో నోషనల్ ఇంక్రిమెంటు రెండో సంవత్సరం నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్గా ఎస్ఆర్ ఎంట్రీలో డేటు ఓల్డ్ పే న్యూ పే రెండూ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనకు అన్ని సంవత్సరాల నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఇక్కడ వరుసగా చేసేసుకోవటమే ఇప్పుడు యాడ్రో కొట్టుకున్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్ట్ అయ్యింది తర్వాత పిఆర్సి టైప్ పిఆర్సి పే స్కేలు ఆ బేసిక్ పే ఎంత అలా ఎప్పుడు దాకా రివైజ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల రెండు డిఎస్సి వాళ్ళకి ఏడు వేల రెండు వందలు బేసిక్ ఒకటి పదకొండు రెండు వేల తొమ్మిది ఈ ఎస్ఆర్ ఎంట్రీ చూపిస్తున్నానండి ఎవరు ఎస్ఆర్ ఎంట్రీ ఇండివిజువల్ ఎస్ఆర్ ఎంట్రీ దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒకటి పదకొండు రెండు వేల తొమ్మిది ఏడు వేల రెండు వందలు దాకా ఫిక్స్ అయింది డేట్ ఆఫ్ నేషనల్ యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పది కాబట్టి ఒకటి పదకొండు రెండు వేల తొమ్మిది దాకా ప్రతి సంవత్సరం రివైజ్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటూ రావాల్సిందే ఇక ఏ ఆ రెండు రెండు వేల ఆరుకు ముందు ఏ నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ తీసుకున్న ఏ డే డిఎస్సి వాళ్ళైనా సరే కాకపోతే ఇక్కడ మానిటరీ బెనిఫిట్ ఆటోమేటిక్ ఏముంటుంది వాళ్ళకి ఒకటి నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఉంటుంది ఒకటి నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది మానిటరీ బెనిఫిట్ సో ఇలా మనం నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ అన్నీ రివైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు మార్పులు ఈరోజు వచ్చిన అంటే జులై పది రెండు వేల ఇరవైన వచ్చిన మార్పులు ఇంకా ఏదన్నా మార్పులు వచ్చినట్లయితే మిగతా పార్టీలో కానీ ఎక్కడే మార్పు వచ్చినా సరే ఆ డేట్తో సహా మార్పులు మనం మీకు మనకి పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఆల్